വെൽക്കം ടു ആൻഡിസ് കിച്ചൺ പലതരം പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം പയർ വാഴക്ക എന്നിവയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാഴക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു വിഭവമാണ് മാത്രവുമല്ല ഇത് നിറയെ നാര് അതായത് ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഒരു പച്ചക്കറിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വാഴയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ തരം ഞാൻ ഈ തരം വാഴക്കായാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ച നേന്ത്രക്കായ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാഴക്കായയുടെ ആദ്യം ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തലപ്പൊന്ന് വെട്ടുകയാണ് തല ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആ നാര് വെളിയിലത്തെ നാര് അതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരിച്ച് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വാലറ്റ് അതായത് അറ്റത്ത് രണ്ടും അറ്റവും ഞാൻ ഒന്ന് കീറി എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഈ തലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് നാരിങ്ങനെ ഉരിച്ച് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വാഴക്ക ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ നാര് ഉരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിടിച്ച വാഴക്കയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യില്ല നമ്മൾ നാരെടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേന്ത്ര നേന്ത്രങ്കായ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ രണ്ട് വാഴക്കായും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ വാഴക്ക അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കഷ്ണങ്ങൾ കറുത്തു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് അരിഞ്ഞങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ വാഴക്ക ഞാൻ ആദ്യം ഇതേപോലെ നാലായിട്ട് നടുകെ കീറുകയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെ വീണ്ടും നാലായിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കീറിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിനെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വാഴക്കായ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല എളുപ്പം വെന്തും കിട്ടും പോരാത്തതിന് ചെറിയ പീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ടൊരു സുഖവുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ വാഴക്കായ നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് വാഴക്കായും ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അരിഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ ആ വാഴക്കയെല്ലാം ഉപ്പിലോട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടു പിന്നെ ഞാനതിലേക്കൊരു രണ്ട് സവാള ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് നാല് കറിവേപ്പിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വെളി ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു അത് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുകിട്ടു അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിനെ പൊട്ടാൻ അനുവദിക്കാം ഈ കടുക് മുഴുവൻ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള നമ്മൾ കടുവറുക്കാനൊക്കെ അരിയുന്നതാണെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഞാനിതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിതിനൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ അതായത് ഉള്ളി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരേക്കും നമുക്കൊന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണാൻ നമുക്ക് ഉള്ളിയെല്ലാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നല്ല എരിവ് ഉള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് മുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് കമ്പ് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിൽ കിടക്കുന്ന ഉള്ളിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ അതൊന്നിങ്ങ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് അനുസരിച്ച് അതായത് നേരത്തെ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതും കുറയ്ക്കാവുന്നതുമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഏലക്കാ പൊടി കൂടെ ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും നമ്മുടെ ആ മെഴുക്ക് വരട്ടിക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മസാല എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനതിന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനവിടെ നേരത്തെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന വാഴക്ക വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ലാതെ ഞാൻ ഈ കൂട്ടിലോട്ട് ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വെള്ളം കുറച്ച് ആ വാഴക്കായിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വാഴക്ക മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ആ ഈർപ്പം മതി നമുക്ക് ഇത് മെഴുക്ക് വരട്ടിയിലേക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഈ വാഴക്ക വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി അത്ര വെള്ളം മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ മസാലയെല്ലാം വാഴക്കയിലോട്ട് നന്നായിട്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിനെ വേവിക്കും അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും തുറക്കും വീണ്ടും ഒന്ന് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ലോ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഴക്ക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് വേവുകയും ചെയ്യും ഈ മസാലയെല്ലാം വാഴക്കായിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കിടന്നതായത് കൊണ്ട് ആ വാഴക്കായിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഈർപ്പം കാണും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം മതി നമ്മുടെ ഇത് വെന്ത് വരാനായിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വാഴക്കയെല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ അതൊന്ന് ഒടഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ നേന്ത്രക്കായാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാഴക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സദ്യയ്ക്ക് നല്ലൊരു വിഭവമാണ് മാത്രമല്ല മോരുകറിയുടെ കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷുമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്